I chose the powder room because I wanted to make a film with no men in it. And so my first instinct was, where do no men go? <laughs> and I thought, oh, powder room is such a, I mean, it's kind of an old fashioned idea, an old fashioned place, but it has a lot of, I think there's something interesting when women come together and get away from the rest of the world and interact with each other, even if they don't know each other. It's a place where they can kind of be calm or refresh themselves. So I, I don't know, it just popped up in my mind. I've always been a little bit obsessed with powder rooms. Well, mio corto parla di un rito esoterico, magico, e lo racconta con tanto di streghette, calderoni, ehm, eccetera, e insomma immagini chiaramente rubate a tutta eh, un immaginario femminile de della stregoneria, delle anche delle favole che hanno sempre quell'aspetto un po' horror, un po' terrificante. E, e non c'era in realtà una scelta eh, a priori, eh, non so, di un messaggio da raccontare o un punto di vista da, da esprimere. Devo dire che mi sono lanciata molto liberamente nella, eh, prima nell'invenzione appunto del, del soggetto e poi nella realizzazione del film perché il fatto che da Prada, da Mio Mio mi abbiano, eh, ci abbiano noi tutte registe lasciato molto libere, ci abbiano dato carta bianca sul, sul soggetto, sulla scelta, con l'unica condizione appunto di mostrare in qualche modo gli abiti, eh, ha scatenato quantomeno la mia fantasia, ma avendo visto i corti anche delle altre direi che è stato così per tutte, ehm, in maniera appunto molto libera, come se poi il fatto che si chiama, il progetto si chiama Mio Mio Women's Tales eh, mi ha rimandato appunto alle favole, no? alle tales di cui si parlava e quindi ho così viaggiato liberamente all'indietro un po' nei ricordi dell'infanzia, nei timori dell'infanzia e un po' in questo mondo favolistico e magico. Nosotros lo que hicimos fue una, una, una especie de mutante entre divas de los años 50, 40, 50 y insectos. Ese fue nuestro, que habitan en un, en un barco a la deriva. Uh, my short film is about five women getting ready in Los Angeles and it's about the ritual of women in their lives when they're getting ready to go somewhere and how um, the act of getting ready is also part of their self-expression and I guess the thing that I wanted to explore in the film is some of the private moments that women have um, where we actually prepare ourselves and our image for the world in, in, in very intimate ways so I think that's what I wanted to look at. I'm, I like strong women. I'm always interested in women who are have pride in themselves. And I mean, of course, all the women were completely beautiful in the in the powder room. But um, I wanted to just show that they could be playful, or they could be have an imagination, or feel dreamy. And so, I think having the four different women got to show all the different sides of women. Eh, ho pensato molto all'immaginario che avevo, devo dire, da bambina, quando mh, mia madre mi portava alle riunioni delle femministe, del gruppo femministe, e delle volte mettevano in scena degli spettacolini, dove a noi figlie, e eh, anche figli qualche volta, eh, appunto delle femministe ci facevano fare le streghette intorno, sai, al barile, di, con del fuoco dentro, con degli stracci addosso, e facevamo tremate, tremate, le streghe sono tornate in cerchio. Quindi mh, ho pensato molto a, 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 queste, a questi ricordi, a quelle, a quelle immagini e un po' a tutti i racconti che sono tipicamente femminili da un lato ma anche ma un po' inquietanti dall'altro, eh, appunto delle favole. Il, un stato che non permanece. Los, los insectos tienen come tre classi di vita. Alcuni, non tutti, però bueno. E eso me gusta, esa. esa, esa naturaleza mutante. Um, I, I wanted this to feel very organic because again, since I wanted to try to find private moments in these women's lives, and the women are also very different, and some of them are at work, some of them are in the family. One is with the family, one is driving, one, everyone is between things. I wanted it to feel very natural, so I shot it very close and handheld, 
with natural light. Um, and we were just, you know, it was also a short film, so we shot it very quickly, so as natural as possible. It's a love-hate relationship. I I love beautiful things, and um, and of course, like an, any woman does. So um, it's funny in my profession. I'm always behind the camera, so you know I'm maybe not looking as good as the people in front of the camera when I'm working. But I'm trying as I get older to be a little bit more fashionable. <laughs> Non seguo molto la moda, devo dire la verità, sono un po' ignorante in materia, però quando mi capita di vederla eh, la trovo molto affascinante e, e di grandissimo intrattenimento, è un po' eh, come guardare, appunto, la maggior parte delle volte io la vedo in fotografia o nei video delle sfilate, perché sono stata un'unica sfilata nella mia vita, quindi eh, l'esperienza dal vivo un po' mi manca. Eh, però trovo bellissima questa libertà di inventarsi eh, un'immagine un veramente qualsiasi che in, in qualche modo esprime il contemporaneo, il mondo a cui eh, la collezione appartiene eh, ma dall'altra deve anche avere in qualche modo la sua utilità perché deve essere un capo indossabile eccetera e quindi questo mi affascina perché è un po' una, una lotta dove eh, quando quando divento uno sposalizio, insomma, i risultati sono molto affascinanti. Bueno, il primo, este, este es mi primer, eh, in relazione con, con la moda de esta manera, haciendo algo para la moda, pero, no sé, me, me parece, un, es un mundo muy lejano a mí, pero muy fascinante. No, tengo este, un amigo, Pablo Ramírez, que es diseñador y... Él hace los vestidos que me encantan y es mi única relación de, de conversación sobre moda. I think I have a similar relationship to fashion as most women do, which is we kind of can't avoid it and we celebrate it and we enjoy it much more even than we realize we do. I think fashion is a big part of our lives. Um, I think every day we make a choice of what we're wearing and what we're presenting to the world and what we're hiding from the world. And I think that it's a uh, it's very intimate that process, but at the same time it's very public because everyone sees how we've presented ourselves. So there's a duality there that I think is um, it's very nice to explore. I loved every moment of it from the idea of creation to casting to working with uh, Miu Miu, everybody was so great and supportive and gave full creative control, which was, you know, it's sometimes a rare experience to have that. And they were so enthusiastic and so all, I like all the parts of filming and editing and putting the music on and finding the mood and creating it. Ma mi è piaciuto molto il gruppo di persone con cui abbiamo eh, realizzato eh, il progetto, eh, a partire ovviamente dai miei collaboratori che, che da, da mio mio da Prada mi hanno lasciato libera di scegliere, il mio direttore della fotografia, la mia montatrice, la mia protagonista Maya Sanza che adoro, eh, ma anche devo dire che tutte le persone che ci hanno aiutato e che hanno lavorato con noi da Prada e da mio mio sono state veramente straordinarie. Bueno, fue muy, muy agradable trabajar con, con Verde, con Max de Prada y, este, y que fuera tan abierto el proyecto a, a las propuestas de los directores, ¿no? Me parece que eso es como un paso de interesante que una empresa tan inmensa como Prada este, se anime a liberar tanto los contenidos que, que un poco las representan o representan su imagen. Eso me parece genial porque eh, permite que aparezcan cosas más inusitadas que si se invirtiera en comerciales. Um, this is a great experience. It's a, I've, you know, I've never done a short film before. It's very fast. Um, and oh, I have done a short film before, but not, not a fashion short. Um, but it's very fast. The Miu Miu and Prada teams are so lovely. And it was nice to work with um, a cast that's all women. I've never done that before. And it was just good. It was, a, you know, exploring a very feminine subject matter in a very kind of natural way. I'm working on a 
new, I'm going to shoot a new film in the early 2013. It's about, um, it's about an actress in Hollywood who is uh, not exactly famous but wants to keep working and so she has to go through these kind of steps of almost humiliation and um, has to decide how much she wants to give. Sto lavorando a tante cose per fortuna, una delle quali è un documentario che si chiama l'Abramovic Method ehm, e che sto ultimando proprio in questi giorni, sempre su, su Marina Abramovic con cui ho appena concluso un altro lavoro che è qui in mostra eh, tra qualche giorno. E, ehm, e poi sto cercando di mettere in piedi un mio prossimo film lungometraggio di finzione, su cui però non vi dico niente per scaramanzia, perché sono scaramantica. E sto trattando, spero, di poter filmare l'anno che viene una pellicola che trascorre nel centro del, del Sud America, che è a fine del siglo XVIII. È su un uomo che, che ha quedato lì, este, un funzionario della colonia spagnola che spera di essere trasladato a un'altra città e tutto lo che le succede in questa spera. I'm working on the next film right now and um, I'm hopefully almost close to finish writing it. It's, um, I guess, the best way to describe it in this early stage is it's a suspense.